Wat gaat de tijd toch ontiefelijk snel? We zijn al een Age of Ultron aangekomen. Binnen minder dan een maand komt gewoon Captain Marvel uit. Holy damn. Ik ben echt zo excited voor die film. Man, alsjeblieft. Maar vandaag gaan we het nog hebben over de zes originele Avengers en de twee extra Maximoff Kids. Je weet wel, de culmination van twee fases van de MCU, waar we nog steeds genoeg hadden met acht karakters in het plaats van 24. Of zoals waarschijnlijk bij Endgame het geval gaat zijn, 30. Of misschien wel 35. Applausje voor Marvel. Dus vandaag Avengers Age of Ultron. Avengers, I'm gonna show you the end of the world. First. Ultron's calling us out. What are you gonna do? Something dramatic, I hope. Let's go get in the fight. A new age begins. When the dust settles, the only thing living in this world will be me. Avengers Age of Ultron. Oké, okay, dus Tony wil eigenlijk gewoon een panzer rond de wereld maken, zodat mensen van buitenaf, de aliens, Thanos, niet naar binnen kunnen komen. Hij wil de oorlog winnen nog voor hij gestart is. Zoals dat mooi gezegd werd door onze beste vriend Steve Rogers. Every time someone tries to win a war before it starts, innocent people die. Every time. En Rogers had gelijk, want het was niet bepaald de beste manier om het te doen eigenlijk. Dan moet ik wel toegeven dat Steve zijn manier blijkbaar ook niet heeft gewerkt. En als je Infinity War nog niet hebt gezien, het spijt me niet voor de spoiler. Fuck you, ga die film kijken. Verder op Age of Ultron. De verhaling van Ultron is cool. En die werkt. Je snapt wat hij doet en waarom hij het doet. Het enige grote probleem met Age of Ultron was, is dat de marketing van de film vrij slecht was. Want in de trailers zagen we echt bijna een heel erg enge film. Met een kweet niet hoe enge film. En dat kregen we niet. Verhaal 150 op 200. De karakters vind ik persoonlijk zeer goed. Stuk voor stuk zijn ze allemaal perfect uitgewerkt. Tot vision aan toe. Het enige grote minpunt hieraan is dat James Spader is in Ultron. Ook weer door de foute marketing. Waardoor dat wij in de plaats van een enge villain die iedereen nog jaren aan een stuk eng zou vinden. Kregen wij een goofbal. Geen grote, maar hij was het wel. Creepy as fuck in de trailer. In de film... Not so much. Karakters 150 op 200. De pacing is zoals net bij als alle andere films in Marvel. Het is goed geplaatst. Het is niet langzaam, want ik niet hoor bij een superheldenfilm, maar het werkt wel. De pacing is oké. Okay. As all things should be. Pacing 120 op 150. Genre vervulling, action, adventure en sci-fi. En dat werkt. Ik kan er niks meer over zeggen, want het werkt. 85 op 100. De acting is ook weer prachtig. Iedere acteur of actrice is stuk voor stuk in zijn karakter. Acting 140 op 150. Ook de critics waren heel blij met deze film en vonden deze vrij goed, waardoor ze een 66 op 100 geven. Ik vond de film ook vrij goed en ik geef een 35 op 50. Persoonlijk vond ik dit ook een geweldige film met een van de beste third acts die ik in mijn leven heb gezien. 35 op 50, 3,5 ster. Dat brengt de totaalscore op een 781 op 1000, oftewel 7,8 op 10. Hiermee staat Avengers Age of Ultron op nummer 6 in de Marvel Cinematic Universe Movie Review ranglijst. Bedankt voor het kijken en bye bye.